আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি মোহাম্মদ জাফেদ আলম রিকু 10 মিনিট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসরুমে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব বালি অর্থাৎ স্যান্ড নিয়ে বালি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ সামগ্রী এটি পূরক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয় এটাকে আমরা সিলিকা থেকে পাই বলে এটা সিলিকার একটি বিশেষ রূপ বলতে পারি বালি সাধারণত তিন উৎস থেকে পাওয়া যায় সমুদ্রের বালি গর্তের বালি নদীর বালি এই তিন স্থান থেকে পাওয়া যায় বলে এদেরকে এই বালিগুলোর এইভাবে করে নামকরণ করা হয়েছে এছাড়াও বালির কণার আকারের উপর ভিত্তি করে বালি তিন প্রকার মিহি বালি মধ্যম বালি মোটা বালি এখন আমরা জানব এশিয়াই কোড অনুযায়ী বালি কাকে বলে এশিয়াই কোড অনুযায়ী যে সকল অ্যাগ্রিগেটের আকার দশ মিলিমিটারের কম তাদেরকে বালি বলা হচ্ছে বালির আরেক নাম হলো ফাইন অ্যাগ্রিকেট এছাড়াও আমরা যদি এএসটিএম কোড অনুযায়ী এএসটিএম কোড অনুযায়ী যদি আমরা জানতে চাই বালি কি সেখানে তারা বালিকে বল বলছে যে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিলিমিটার থেকে পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ মিলিমিটারের মধ্যে যে কণাগুলো আছে এই কণাগুলোকে আমরা বালি বলছি এছাড়াও আমরা এই বালি সাধারণত দুই ধরনের বালি আমাদের কাজে লেগে থাকে বেশি একটি হলো মোটা বালি একটি হলো চিকন চিকন বালি মোটা বালি সাধারণত আমরা গাঁথুনির কাজে ব্যবহার করি আর চিকন বালি ব্যবহার করি আস্তর অর্থাৎ প্লাস্টারের কাজে যেটাকে সহজ ভাষায় আমরা প্লাস্টার বলে থাকি প্লাস্টারের আরেক নাম হলো আস্তর আর ঢালাইয়ের কাজে আমরা সাধারণত যে বালিটি ব্যবহার করি সেটা সবারই পরিচিত বালি সেটি হলো সিলেট স্যান্ড সিলেট থেকে আসে বলে এটাকে আমরা সিলেট স্যান্ড বলি এই বালির এফএমটা যেন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুই দশমিক তিন থেকে দুই দশমিক আট পর্যন্ত এই বালির এফএম হয়ে থাকে এফএম সম্পর্কে অবশ্যই আমরা জানব তার আগে আমরা বালির কিছু ধর্ম সম্পর্কে জানি বালির একটি বিশেষ ধর্ম রয়েছে বালির এই বিশেষ ধর্মটির নাম হলো আয়তন স্ফীতি কিছু শুকনা বালির মধ্যে যদি আমরা পানি ঢেলে দিই তখন আমরা দেখতে পারবো হঠাৎ করে বালিতে বালির আকার বৃদ্ধি পেয়ে গেছে আয়তনে বেড়ে গেছে বালি কেন বালি আয়তন বেড়ে যায় বালির মধ্যে যখনই পানি যায় এই পানিটা একটা ফ্লিম কোটের সৃষ্টি করে তখন করে কি একটি বালির সাথে একটি বালি লেগে থাকলে সেই বালিকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এর ফলে কি হয় বালিটা একটা বালির থেকে আরেকটা বালির কোনা দূরে সরে যায় ফলে বালি আয়তন বেড়ে যায় এটাকে বলা হচ্ছে বালির আয়তন স্ফীতি এরপরে ওই ভেজা বালিতেই যদি আমরা আবার পানি দিই তখন কি হবে ওই ফিল্ম তৈরি ফিল্ম কোডটা ভেঙে যাবে তখন বালি আবার তার নিজ অবস্থানে চলে আসে ফলে কি হয় বালিটা সংকোচিত হয় একে বলা হচ্ছে বালির সংকোচন এইবার আমরা যদি বলি যে আমরা এই বর্ষার সময় বর্ষা মৌসুমে যদি বালি কিনতে যাই তবে অবশ্যই আমরা ঠকব কেননা বালি ভিজে থাকে ভিজলের আয়তন বেড়ে যায় তখন আমরা বেশি দাম দিয়ে কম বালি কিনবো কারণ বালি শুকনা বালি একসময় যেটা শুকিয়ে গেলে আয়তন কমে যাবে তখন ওই আয়তনে যে বালিটা আমরা কিনবো তখন দেখবো যে আমাদের বালি কেনায় আমরা অনেক লসে পড়ে গিয়েছি এইবার আমরা চিকন বালি আর মোটা বালি সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব চিকন বালিটা হলো এমনই একটা বালি যেটা হলো ষোলো নম্বর চালনিতে চাললে কোনো অবশেষ থাকবে না আর মোটা বালিটা হলো চার নম্বর চালনিতে চাললে এতে কোনো অবশেষ থাকবে না মোটা বালির এফএম হলো দুইয়ের বেশি আর চিকন বালির এফ এফএম হলো দেড়ের কম চিকন বালি সব সময় আমরা প্লাস্টারের কাজে ব্যবহার করব আর মোটা বালি ঢালাই বা গাঁথুনির কাজে ব্যবহার করব এছাড়া বালির সূক্ষতার গুণাঙ্ক বালির সূক্ষতার গুণাঙ্ক হল এমন একটি গুণাঙ্ক যে গুণাঙ্ক বালির আকার সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দেয় যে বালির আকার যত বেশি তার এফ এম তত বেশি যে বালির আকার যত কম তার আকার তত তার যার আকার কম তার সূক্ষতার গুণাঙ্ক অর্থাৎ ফাইননেস মডুলাসের মানও কম এই সূক্ষতার গুণাঙ্ক কাকে বলে কোনো বালিকে আমেরিকান পোমান চালনি সাইজের চালনিতে চালার পরে আমরা যদি চালি এরপরে যে অবশেষ থাকে এই অবশেষে শতকরা হারকে যে শতকরা হার পাবো এই শতকরা হারের পুঞ্জীভূত যোগফলকে একশো দ্বারা ভাগ করলে যেটা পাবো সেটা হলো বালির এফ এম বা ফাইননেস মডুলাস আমরা আমাদের এই ভিডিওতে এফ এমের কিছু অঙ্ক সম্পর্কেও আপনাদেরকে ধারণা দিব ইনশাআল্লাহ এছাড়া আমরা বালির কিছু মজুদের বিষয়ে আমরা যদি আলোচনায় আসি এখন বালি সাধারণত সমতল উঁচু ভূমিতে মজুদ করতে হবে বালি মজুদ করার পরে চারপাশ দিয়ে ঘিরে দিতে হবে কেননা না হলে বালি আমাদেরকে অনেক অপচয়ের সম্মুখীন হতে হয় বালিতে কারণ বাতাসের কারণে অনেক বালি উড়ে যায় বৃষ্টি হলে ধুয়ে বালি চলে যেতে পারে এই জন্য বালিকে চারপাশ থেকে ঢেকে দিতে হবে এছাড়া বালি ভালো কিনা চেনার কয়েকটি উপায় আছে বালিটা দেখতে ধবধবে সাদা হতে হবে 
যদিও বা সিলেট বালু লাল ওইটা প্রাকৃতিকগত ভাবে লাল হলেও এতে বর্ণ নিয়ে কোনো ই নেই কিন্তু বালির মধ্যে যদি কাকড় থাকে বালির মধ্যে নোংরা থাকে সেই বালি কিন্তু ব্যবহারের অনুপযোগী এছাড়া বালিতে যদি লবণ থাকে আমাদের সেটা অবশ্যই আমাদের তৈরিকৃত স্ট্রাকচারে অনেক ক্ষতি করবে সেই জন্য আমরা লবণ কিভাবে পরীক্ষা করতে পারি বালি একটু মুখে নিয়ে ও লবণের উপস্থিতি কিন্তু আমরা জানতে পারি এছাড়াও বালির মধ্যে যদি কাদা বালি থাকে এখান থেকে আমাদের কিন্তু একটা খুবই সমস্যার সম্মুখীন আমরা হতে পারি সেটা হলো সেই বালিতে যদি আমরা পানি দিয়ে দিই বালির মধ্যে যদি আমরা তখন পানি ঢেলে দিই তাহলে হবে কি সেই পলিগুলো নিচে জমা থাকবে তখন আমরা কোদাল দিয়ে ভালো বালিটুকু ব্যবহার করতে পারব তো ভিউয়ার্স আমরা এবার হচ্ছে আপনাদেরকে এফএম সম্পর্কিত কিছু সমস্যা নিয়ে আপনাদেরকে এখন আমি বোর্ডে অবশ্যই দেখাবো অঙ্ক নিয়ে দেখাবো তো এই ভিডিওটা আমি এখন করছি এটা আমার ফার্স্ট ভিডিও তো এই বালি নিয়ে আমার দুইটা ভিডিও হবে এটা প্রথম পর্ব এরপরে হবে দ্বিতীয় পর্ব প্রথম পর্বে দুই একটি সমস্যা নিয়ে আমি আলোচনা করব আর দ্বিতীয় পর্বে আমি হচ্ছে বাদ বাকি সমস্যা বালির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব তো বন্ধুরা চলুন আমরা বোর্ডে খেয়াল করি বালির একটি এফ এম এর একটি বন্ধুরা এখানে একটি আমরা অঙ্ক নিয়ে হাজির হয়েছি এই ম্যাথটাতে বলা হচ্ছে চারটি বিভিন্ন ধরনের বালি ওয়ান ইস টু টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর অনুপাতে মিশানো হইল উহাদের এফ এম যথাক্রমে টু পয়েন্ট সিক্স টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট এইট এবং টু পয়েন্ট ফোর হইলে মিশ্রিত বালির এফ এম নির্ণয় করো তো এখন আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে ওয়ান ইস টু টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর অনুপাতে বালিটা মিশানো হয়েছে তার মানে এই যে প্রথম বালিটার ওজন যদি আমরা ধরে নিই ওয়ান তারপর একটা টু তারপর একটা থ্রি তারপর একটা ফোর এই একটা নির্দিষ্ট ওজন অনুপাতে এই বালিগুলোকে কি করা হয়েছে মিশানো হয়েছে এবার এদেরকে এদের আবার এফ এমটাও আমাদেরকে বলে দিচ্ছে তো আমাদেরকে কি করতে হবে এই সমস্ত বালির একটা গড় এফ এম সেই এফ এমটা কত সেটাই আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তো গড় এফ এম নির্ণয় করার সূত্রটা আমরা জানি যে মিশ্রিত বালির এফ এম নির্ণয় করার সূত্র হল এফ সি মানে কম্বাইন্ড স্যান্ড এফ এম এটার সূত্র হল এম ওয়ান এফ ওয়ান প্লাস এম টু এফ টু প্লাস এম থ্রি এফ থ্রি প্লাস এম ফোর এফ ফোর বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু প্লাস এম থ্রি প্লাস এম ফোর তো বন্ধুরা এখানে আমাদের সহবতই প্রশ্ন মনে জাগতে পারে এম এফ কি জিনিস আমরা প্রথমে এসে হয়তো শিখে নিয়েছি এফ মানে এফ এম তাহলে এফ ওয়ানটা হলো প্রথম বালির এফ এম এফ টু দ্বিতীয় বালির এফ এম এফ থ্রি তৃতীয় বালির এফ এম এবং এফ ফোর হলো চতুর্থ বালির এফ এম এবার নিশ্চয়ই আমরা যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট অবশ্যই বলার অপেক্ষায় লাগে না আমরা এতক্ষণে সবাই বুঝে ফেলেছি এম দ্বারা কি বোঝায় অবশ্যই ভর তো এখানে যেহেতু ভর কিন্তু কোথাও বলা নাই কিন্তু একটা অনুপাত দেওয়া আছে তাহলে আমরা যে বালির ওজনগুলো ধরে নিতে পারি প্রথম বালির ওজনকে আমরা কি ধরবো বালির ওজনগুলো যথাক্রমে ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর এক্স তাহলে ধরে নিই তাহলে আমরা তো ওজন পেয়ে গেলাম তাহলে এম ওয়ান হলো প্রথম বালির ওজন এম টু হলো দ্বিতীয় বালির ওজন এম থ্রি তৃতীয় বালির ওজন এম ফোর চতুর্থ বালির ওজন তো আমরা এখানে লিখে ফেলি লেট বালিগুলোর ওজন যথাক্রমে প্রথমটার কথা ধরব আমরা এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর এক্স ওয়ানের সাথে এক্স দিয়ে গুণ করলে এক্স হয় বিধায় আমরা এখানে এক্স রেখেছি প্রত্যেকের সাথে এক্স রেখে আমরা ওজনগুলো ধরে নিয়েছি এবার আমরা কিন্তু এফ এফ এর মানও জানি এম এর মানও জানি এম ওয়ানের মান এক্স এম টুর মান টু এক্স এম থ্রির মান থ্রি এক্স এম ফোরের মান ফোর এক্স আর এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এফ ফোরের মান তো যথাক্রমে দেয় আছে এখানে তো এখন আমরা এই মানগুলো এই অঙ্ক সূত্রে বসিয়ে দিই এম ওয়ানের মান কত দেওয়া আছে এক্স গুণ এফ ওয়ানের মান হলো টু পয়েন্ট সিক্স যোগ এম টুর মান হলো টু এক্স গুণ এফ টুর মান হলো টু পয়েন্ট ফাইভ যোগ এফ থ্রির মান হলো টু পয়েন্ট এইট আর এম থ্রির মান আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কত দেওয়া আছে বলো তো দেখি তোমরা এফ থ্রির মানটা এম থ্রির মানটা হলো থ্রি এক্স এটা আগে পরে হলে কোনো সমস্যা নেই এম ফোরের মান ফোর এক্স ইন্টু এফ ফোরের মান হলো টু পয়েন্ট ইন্টু টু পয়েন্ট ফোর এবার নিচে আমরা 
एम वन एम टू एम थ्री मान गो जो कर दी एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स बंधुरा सबा क्योंकुलेटर हाथ नहीं बंधुरा एबार् सबाई क्योंकुलेटर हाथ नहीं नहीं ये सुंदर भाव कर फिली इटार मान हमें क्योंकुलेटर कर ले देखते पा एन्सार आस टू पॉन्ट फाइव सिक्स यटाई हलो आजकल अंकर उत्तर तो ये चार्ट जो बाली मिश्रित छो य चार्ट बाली रेफेम हलो टू पॉन्ट फाइव सिक्स तो बंधुरा एखान प्रश्न क्योंकि अपन मन आसते ही पे ये मिश्रित जो बाली रेफेम निल कर लुजाई कि बाली बोलते चिकन बाली बोलते ना कि मोटा बाली बोलते तो क्योंकि चिकन बाली और मोटा बाल अनुपात सम्पर् पार्थक्य सम्पर्क अनेक आगे क्योंकि तुम्हारे बोले तो दर बेसि हलो मोटा बाल एफ एम तो देखते अवश्य यहाँ दर बेसि एफ एम तेल कम्बाइंड जो बाल एफ एम पासी से जो बाली के निर्देश कर हलो मोटा बाली तो ये बाली की क्या व्यवहार करते बंधुरा यह बाली अवश्य हमें प्लसटारे क्या कख ना प्लसटार बोले क्योंकि भूल है प्लसटारे क्या ना ये गाथुटर क्या व्यवहार करते बंधुरा आज के क्लस बाली सम्पर्क जानलम एवं एफ एम एर एक समस्या सम्पर्क गाणितिक समस्या सम्पर्केंपन साथ आलोचना करी जो अपने भिडियो भलो लेगे थे अवश्य एक लाइक करबें और अपन जो भिडियो सम्पर्केंार थे अवश्य कमेंट बक्से कमेंट करबेंडियोटी और क्षति जो अपने भलो लेगे थे अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर चेषा करबें धन्यवाद असलम वालेकुम वरहमतुल्ला वरकू